primeiro show do Skank foi muito engraçado, porque na verdade foi uma, uma quarta-feira muito fria em São Paulo, é, e aconteceu dentro de uma programação que existia no Aeroanta naquela época, era a quarta-feira reggae, é, promovida pelo Otávio Rodrigues, né? E a gente foi tocar uma banda totalmente desconhecida, né? E o único gancho que a gente tinha até então era o Henrique, que tinha participado de três gravações, é, de gravações de, dos discos do Sepultura. A gente montou o repertório, a gente ensaiou tudo e tal. E aí fomos, cheio de expectativa, tocar no Eruanta, né? O cara gostou pra achar a gente na, na, na rodoviária. E foi muito engraçado a primeira manchete, né? Isso há 10 anos atrás, quase. A primeira, primeira matéria de jornal que a gente teve no Jornal de São Paulo é, vinha dizendo assim, esse Sepultura toca hoje em São Paulo. Então ele, de, particip... de ter participado do disco Sepultura, já passou a ex-integrante pra ver se chamava alguém pra esse show. Não tinha muita gente na, na plateia, assim, pouquíssimas pessoas, né? Quase ninguém, era decisão de um campeonato paulista. Se não me engano era Palmeiras e, e, e São Paulo. São Paulo e o Bragantino. Coisa que, que São Paulo inteira tava, <risos> tava no Murubi, assim. Então a gente tem a gravação, a gente até ri muito. Provavelmente os meninos já comentaram. E agora com vocês, Skank. Uh! É isso que você escuta na plateia, eu acho que dois aplausos. Mas a gente tocou com a mesma alegria, assim, foi muito... Muito legal. Aquela que você sempre vai lembrar, né? Mas isso só nos deu motivação. Porque fala assim, poxa, que algumas pessoas importantes que estavam lá gostaram e falaram, poxa, que legal. Falei, poxa, então vamos em frente que tem, existe uma luz no final do túnel. Então vamos em frente que a gente tem que acreditar nesse sonho e nessa ideia de, de continuar com esse tipo de trabalho que a gente gostava e, e gravar um disco. <risos> Então acho que é um milagre, assim, a gente conseguir fazer uma banda durar 10 anos, sinceramente. Eu acho que é mais até casamento, assim. Porque namoro, assim, você ainda tem aquele friozinho na barriga, né? Toda vez que vai encontrar e tal. Casamento, você já fala, ah, não, também todo dia, tudo certo. Acho que uma coisa legal no Scan é que é isso, a gente realmente briga pouco. Essa semana a gente até foi perguntado, pô, e as brigas e tal? Aí rolou um silêncio. Falou assim, oh, rolou um silêncio por quê? Vocês não querem contar? Falei assim, não, eu acho que é muito mais por falta de, de informação. Eu acho que grupo é isso, assim, é, são várias pessoas dando pequenas contribuições. Ali no todo, a coisa tem uma boa resolução. Realmente eu acho que é um feito, assim, para ser celebrado. <risos> Já existia essa ideia de fazer, no dia que o Skank fosse fazer um disco ao vivo, que fosse aqui em Ouro Preto. A gente queria um cenário natural, e esse cenário, no caso de Ouro Preto, tem tudo a ver com a nossa história, pelo fato de sermos mineiros. Talvez aqui seja o portal de Minas Gerais para o mundo, né? O público mineiro é muito especial para a gente. Nós fizemos uma enquete pela internet, no nosso site, pedindo que os internautas elegessem as 15 músicas preferidas de cada um, né? pra constar no álbum ao vivo do Skank. Eu acho que a gente tá meio saudando uma dívida aqui hoje, cumprindo uma promessa, né? Fazendo finalmente o show do disco ao vivo do Skank aqui em Ouro Preto. O futuro do Skank é difícil de imaginar assim, porque é... Hoje, depois de 10 anos, assim, já está vivendo um futuro, né? A gente está quebrando o ritmo. A gente vem lançando álbum de dois em dois anos e agora com o Maquinarama, ano passado, esse ano, o Ao Vivo, a gente está, pela primeira vez, experimentando lançar um disco num, num ano e no ano seguinte outro. A gente deve começar a turnê do show do disco ao vivo. E, e é legal viajar. O fato de estar tá lançando um disco esse ano não, não muda muito os planos do Skank. Então acho que a gente não tem que aguentar a gente assim por um tempo mais. Nossa, lá vem ela me colocando uma roubada. Assim. Vamos ver. Haroldo. Haroldo que acorda mais cedo. O Haroldo é uma pessoa sensível, assim, é um cara bacana. A gente já era muito amigo antes do, do Skank. Todo momento com uma coisa divertida, assim, mesmo sem querer, né? <risos> Ele era de uma banda meio rival da banda que eu fazia parte, mas a gente tinha uma, uma, uma sintonia, a gente era ligado um no outro, assim. Quando ele tá tocando bateria no show, no final do show ele dá notícia de tudo que aconteceu, assim, né? Eu não posso admitir isso, não, assim, porque os caras falam mas eu, que, não é bem assim, eu sou disperso mesmo. Estou pronto a admitir, eu sou disperso por natureza. 
Mas eu sou disperso em algumas coisas, mas me concentro em outras também. Ele honra a veia italiana que ele tem, assim. É um cara, né, sanguíneo pra caramba. Um cara... É, é, ele tá pronto pra, pra amar ou odiar a, 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 né, a todo momento, assim. Gosto muito de ser do Skank, assim. Eu, eu, eu sinto falta, às vezes, de, de estar com eles. É, por mais que a gente sinta muita saudade de casa, eu sinto pra caramba da minha mulher, da minha filha. Eu não sei, eu acho que eu sou um cara... Eu não sei. É melhor eles falarem de mim. O Henrique é um cara extremamente organizado, assim. É um cara, um cara metódico que, que tem uma experiência vasta assim, com, com música, né? Ele, o Samuel. Um velho companheiro né, de banda, né? O Henrique é o cara assim, que, junto com o Fernando, assina pela gente. O negócio do teclado é muito delicado, né? É um negócio. No, em banda de rock, né, pode ser comprometedor. É um amigo em comum falou, poxa, você tá querendo um tecladista, eu conheço um lá da minha escola, o cara toca, não sei o quê. Aí eu vi ele tocar uma música dos Beatles um dia numa festa, eu falei, porra, é esse cara, é esse cara aí. É um cara que não, sabe, cauteloso, é, que, que a todo momento, olha, tá acontecendo isso, isso vamos fazer, assino aqui ou não e tal. O Henrique, ele gosta de tomar frente em umas coisas e tal, que é bacana, não tem nenhuma queda de braço por causa disso. Eu que durmo com a televisão e com a luz ligada, com a luz acesa. O Lelo é o mais, é... Tem a paciência maior. O Léo, bicho, é o Léo Zen, né? O Léo é o planeta dele, assim. Pra ele tudo tá ótimo, o cara hiper de bem com a vida, full time. O Lelo, né? O Lelo é aquele cara que você faz de tudo pra brigar com ele e não consegue, né? Dificilmente você vai encontrar o Lelo mal-humorado, coisa que eu faço de me encontrar. Eu acho que eu sou... Eu sou o cara que dou uma singela contribuição aí. No skunk. Tá sempre escovando dente. Sempre, assim. Eu acho que é o hobby predileto dele. Gosto de tocar baixo. Gosto de ouvir música, de aprender, assim, com os amigos, né? O skunk, pra mim, foi uma verdadeira escola, assim, né? É uma pessoa que eu admiro, assim. Pela paciência, pela tolerância com tudo. É, pela sobriedade, principalmente pelo, pelo bom humor. Ele é cheio das ocupações, das meditações e tal. Gostoso também. Vai viver, sei lá, cento e poucos anos, acredito eu, bem vividos. Samuel é um cara que conheci ele desde pequeno, assim, né? Ele, ele, ele jogava bola lá no futebol do Salão do Olímpico. E ele era um cara bacana, jogava lá direitinho, assim, jogava legal. Eu era lá mais ou menos o terceiro reserva, assim. Acho que eu sempre tô mais preocupado que todo mundo, assim, mais tenso, mais é, já antecipando a próxima fase. O Samuel mais sistemático. O Samuel é um cara, assim, que eu, eu me invejo, assim, porque eu, eu às vezes eu me acho um cara racional, né? Eu falo, não, acho que eu tô fazendo a coisa certa, acho que eu tô pensando direito. Aí, de, aí só que eu não tô. Os momentos mais difíceis, né? Ele sempre mostrava aquela coisa é, de, um, de um certo domínio é, importante, inteligente, assim. O Samuel é um cara, assim, que, que consegue ser muito assim o tempo inteiro. Consegue pensar com muita racionalidade o tempo inteiro. Eu, sou, eu vou mais pela emoção. Eu acho que eu sou um cara justo. Eu, 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 assim, é, é até um problema que eu tenho, eu, eu fico sempre pensando no que é mais justo, no que é mais legal, no que é mais certo. Eu até acho que devia esquecer isso um pouco às vezes, assim. Sinceramente, eu consigo relaxar quando eu tô junto com eles, na estrada, tocando. É, é, a companhia deles é, me faz muito bem. Ele é um cara que soube a, pegar essa coisa né, da liderança, assim, ter boas resoluções, trocar ideias. Uma pessoa democrática, mais ou menos por aí. <risos> Futebol foi uma música que nasceu de um encontro no, no, no Rock Go da gente com, com os Titãs ali. O Samuel encontrou com o Nando e a, ali começou uma ideia de uma parceria assim. É, e porra, de que, que a gente viria falar, né? Os dois vestidos de, de, 
E falando de futebol. Não, então vamos falar de futebol. E era na época da gravação do Samba Poconé, a gente estava em São Paulo. Foi uma música que a gente me, meio que compôs ela dentro do estúdio, assim. Tinha uma ideia de um riff, né, que foi o riff marcante da música, de guitarra. E o Nando mandou a letra. A gente adorou, assim, a, a, a maneira com, como um, um torcedor, né? Ele via a paixão do futebol ali, dissertando na, na, na letra. E daí muitas coisas legais aconteceram, né? A gente, com essa música, a gente fez um trabalho também importante, assim, na coisa de, de ir ao exterior, né? De visitar as rádios e tal. A gente reparou que não é só o povo brasileiro que tem paixão pelo futebol, né? Todos os países que a gente rodava, a galera apaixonada mesmo, com, com suas seleções, né? O clipe acabou sendo premiado pela MTV, escolha da audiência. E acho que é o clipe que eu mais gosto, assim, particularmente. Esmola é uma música de um álbum que pra gente foi muito importante, né? Não que todos não sejam, mas é, o Calango foi um, um, o álbum que as pessoas, que muita gente se refere a ele como o primeiro álbum do Skunk, né? É, porque ele foi o primeiro de grande sucesso nosso, né? A música Esmola, ela, ela trata um pouco dessa, de um, é um tema social. Né? Muita gente pergunta, ah, o que vocês falam na letra, vocês se preocupam é, é, com o que vocês estão, né? vocês, vocês têm alguma coisa de engajamento político. De fato, não é nada panfletário, assim, mas é, esmola trata de um tema que in, incomoda todos nós, que é enfim, a necessidade de uma criança, às vezes, não o fato dela estar te pedindo esmola, mas a necessidade por que ela está te pedindo? Porque ela não tem condição. Então, então Esmola é uma música e tem uma batida brasileira assim, é, com um tema político e tal, não deixa de ser, né? E social é, é uma música que eu acho bacana do Calanque. Pacato Cidadão, acho que é uma das músicas mais emblemáticas da carreira do Skank. A ponto das pessoas me abordarem na rua às vezes, é, me chamando de pacato cidadão, né? Acho que é uma música que é, marcou muito uma fase do skunk, uma fase do, 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 do pop rock brasileiro, essa mistura de ritmos eletrônicos com, com brasilidade, eu acho que tá tudo ali, né? Pacato Cidadão é, não se define, né? Ela é ao mesmo tempo um reggae, um dance hall, ao mesmo tempo ela se parece uh, o, o ritmo, uh, a, a divisão da letra é meio puxada pro samba, a ponto já de grupos de pagode, de terem regravado, enfim, é, eu acho que é onde o Skank mais se comunicou ali com a música popular brasileira. A molação é uma, talvez seja uma, uma, uma declaração assim, as aversas, porque é aquela coisa que amolação, mas que amolação, meu Deus, essa mulher. Só me dá a molação, mas você não consegue largar a mulher, né? Você reclama, 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 xinga, 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 mas você tá lá junto com ela. É, e é, uma, é uma, uma forma, pelo menos eu acho, a forma como a gente montou a música me lembra uma coisa meio concreta. E é uma coisa que a gente ainda não tinha utilizado ainda no trabalho do Skank, né? É uma música meio peculiar dentro do trabalho do Skank. Indignação, é, na verdade, antes mesmo da gente ter um disco, a gente participou, ó, a gente fez uma dobradinha com um amigo nosso, que é o Eder Santos, um videomaker, e ele queria muito que a gente fizesse uma música para o vídeo do Minuto comemorativo do centenário da Inconfidência Mineira. Então, é, a gente foi para o estúdio e tal, e aquele minuto acabou se tornando uma música que foi o Indignação e a gente ali quis homenagear algumas coisas interessantes assim, peculiaridades assim, né, da, 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 da cena Belo Horizontina, né, que são os blocos caricatos, a gente cita 
os pontas, né, as, as torcidas organizadas, a, a, a coisa da, da, da boemia, né, as casas, as zonas de Belo Horizonte, tudo isso a gente conta ali no meio do, da indignação, que todo mundo fica indignado, né? E acabou que ela se tornou o um hino, mais ou menos, na época do, do impeachment do Collor. Né? A prefeitura pediu para usar o tema da música e foi legal, assim, deu, deu, um, deu uma onda boa. A Cerca é uma música é, com um tema super interessante, uma coisa muito regional até, né? É, dos interiores do Brasil, essa coisa de, 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 das brigas por, pelos limites mesmo da, né? é, da cerca, assim, um, 